Hello， 大家好，爱种菜的喜小厨又来了。今天呢，我来分享我是怎么把韭菜种的又粗又大，还没有病虫害的。三点关键的技巧送给你。这第一点呢，是有关种韭菜的土壤。韭菜虽然是适应能力非常强的，像无论是粘土啊、沙土啊、壤土啊，基本上什么土质都能存活。但是能活是能活，长得好不好就跟土质有很大关系了。这土壤合适啊，根系长得才好。韭菜养好了根，才会一茬接一茬的长出又宽又长的韭菜叶。种韭菜啊，最好是使用富含有机质，并且保湿保肥能力强，又排水良好的土壤。一般像壤土、沙壤土。都是不错的选择。另外啊，不要把韭菜种在碱性的土壤中，但是过酸的土壤也不合适，像弱酸性和中性是比较合适的，大概 pH 值在六点零到七点五之间就可以。现在看看我这个菜床里的土壤，嗯，它的 pH 值是七点零，还是比较合适的。第二个关键的技巧啊是追肥，要想韭菜长得好，追肥是一个重要的因素。但是给韭菜追肥啊，也不是随便追、随时追的，是有季节和时间窍门的。比如我这里啊是十 A 区，那么冬季呢就不用追肥，因为冬季韭菜长得非常慢，是处于半休眠状态。春季呢，由于天气刚变暖，我会在春季追一次肥。夏季呢是韭菜长得最快的时候，我一般会在夏季施两到三次肥。然后就是秋季，在秋季入冬之前呢，我会为韭菜再追施一次肥。好为越冬休养和营养补充做准备。那么给韭菜施肥要用什么样的肥呢？具体要怎样操作呢？现在呢，大家可以看看我是怎么做的。通常追肥啊，我都是在韭菜收割完之后才进行的。我会用剪子把韭菜这样剪下来，有人会用刀割，嗯，这完全是个人习惯，都可以的。收割完韭菜，地面就是这样光秃秃的了。如果有杂草呢，这时可以顺便拔一拔杂草。注意，这时还不是给韭菜追肥的最佳时机，因为刚割完的韭菜根茎上的伤口还没有愈合，还比较湿。这时候施肥啊，可能会使病菌从割断的伤口处侵入韭菜，所以最好是要等两到三天之后再进行追肥。现在过了两天，看看这些韭菜割口处已经变干了，并且开始长出新的韭菜叶子。这边的部分呢是收割以后已经五天的了，已经长出来三四厘米了。那么现在就是追肥的最佳时间了。如果有土壤板结的现象，可以在这时给韭菜根附近的土壤松松土。那么给韭菜追肥用什么肥合适呢？首先呢必须是有机肥，这个不用犹豫，因为自己家种有机菜嘛。其次我想说的是，韭菜我们主要是食用韭菜的叶子，那么最主要的肥料呢就是氮肥。另外，磷钾肥、钙肥也多少要有一些，这样才能使根部发育的更好，并且可以提高韭菜抗病虫害的免疫力。所以，可以使用的有机肥料有：第一种堆肥，这个堆肥呢可以是自己做的，像我这样，既不浪费厨房和花园废料，又环保。没有条件堆肥的呢，也可以去买一袋发酵好的，一大袋也很便宜的。第二呢是粪肥，比如牛羊粪呢、鸡粪呢都可以。但是一定要是已经发酵好的，不能还没发酵就直接使用哦。第三种啊，你可以去购买有机复合肥，像这种很多牌子都可以做的，这种是给蔬菜果树使用的有机复合肥，不同的牌子都有这种，牌子无所谓，里面呢都是天然有机成分，安全、营养又全面。一般都是用血啊、骨头、粪肥，有的也有海藻等有机物发酵的。而且这种做成粉末和颗粒状，很方便使用。我之前呢会用粪肥和堆肥来给韭菜施肥啊，不过最近家里的粪肥用完了，刚好呢我自己做的堆肥也发酵好了，可以使用了。这个堆肥里面呢，我放了之前养鸡的鸡粪，还有草屑、厨余、干树叶等，也是营养全面的。所以呢，这次我用自己做的堆肥，外加一点点有机复合肥。其实我做的堆肥呢，自己知道里面大概的成分已经比较全面了。这个复合肥呢是可有可无的。这次呢是为了演示使用方法，就放了一些。像这样把堆肥和有机复合肥混合。如果你不放堆肥呢，只放有机复合肥的话，这一步可以用土来和有机肥进行混合。接下来呢就很简单了，直接撒在刚长出一点点新叶的韭菜上就可以了。
最后别忘了加点水。这样追过肥的韭菜会长得很快，而且又粗又长。这是追完肥十天以后，看看已经长得这么高了，叶子也非常粗壮。这呢是追完肥十五天以后，这时候就又可以收割一茬了。这次追肥是在夏季，正是韭菜长得最快的时候。这次的收割距上次收割仅仅二十天左右。但是如果是在春季和秋季气温比较低时，就不能这么短时间收割了，大约要一个多月左右再收割一次吧。夏季不光可以收韭菜，还可以采收韭苔。采收韭苔呢，一定要在韭苔茎嫩的时候采摘，不然多长两天的话，韭苔杆变硬了，就咬不烂了，不好吃了。像这种没有及时采收变老了的，要开花或者是已经开花了的韭苔，就可以不采摘，继续留下来让它们开花打种子，这样还可以收一些韭菜种子。第三个关键技巧，移栽韭菜。如果说前两点很多人都知道，那么这第三个让韭菜长得好的技巧，很多人就不知道了，就是种韭菜每两到三年要移栽一次。做法呢，就是收割完韭菜叶子之后，把根挖出来，换个地方再栽种。为什么要这样做呢？有三点原因：一是韭菜根部继续连续栽种几年之后，就会逐渐老化，生长的活力不如从前了。这时候挖出来，把老化的根部修剪一下再种，可以促进发出新根。二是韭菜的根系每年会分出很多的枝系，比如一颗根变成两颗根、三颗根、四颗根，所以连续在同一个地方种几年之后呢，韭菜的根部就会非常密集、非常拥挤，会影响它们的营养吸收。第三呢，是在同一块地里连续几年种同一种作物的话，土壤里面会积累许多的病菌和害虫，会给韭菜造成病虫害。这就是为什么不少菜友说啊，他们种的韭菜前两年还长得不错，今年怎么就突然生出了这么多蚜虫，长得也比以前细了。出现了这种状况，其实就是告诉你需要移栽了。一般呢，我会在第三个年头把韭菜移栽到另一片菜床里。这些呢，是我去年春天移栽过来的，那么今年呢就不需要移栽了，明年再移栽就可以。方法呢也不难，就是把韭菜叶子收割了，然后用小铲子把韭菜根挖出来。挖的时候你会发现根部会比较大一块，比两年前大多了。有的在一颗根上长出了好几颗韭菜，这时你就可以把根部掰开，这叫分根，一颗变多颗，种韭菜呢就会越种越多，几年之后就成一大片了。如果还有想看我具体操作怎样移栽的朋友呢，请留言，等我移栽韭菜时呢会录制一个具体操作的视频给你们看。如果你觉得这期视频有用呢，请点个赞，表示支持我啊。喜欢家庭园艺种植的，别忘了订阅我，继续关注我，更多美好的田园生活定期更新等着您哦。韭菜猪肉馅的小包子当早餐，开启愉快生活的一天。三鲜馅的饺子，过年过节的必备。还有韭苔炒鸡蛋，幸福生活的小炒。这些美食你们喜欢吗？还有大家是怎样做韭菜吃的呢？欢迎留言和大家分享哦。好了，感谢您收看这一期的节目，咱们下一期。再会。